Ciao a tutti, il nostro consueto buon lavoro e un ben ritrovati a questa puntata numero 215 di Nuovi Lavori in Corso, il magazine di informazione sindacale curato dalla CGL di Parma che vi propone notizie sul mondo del lavoro e dei contratti, diritti, la previdenza, lo stato sociale, l'immigrazione, la tutela del consumatore. Apriamo oggi la nostra pagina principale su una vicenda che sta occupando da diversi giorni i giornali locali e non solo, quella che riguarda il futuro del Teatro Reggio di Parma dopo il primo CDA dell'era Pizzarotti che si è svolto lo scorso 11 luglio. Ci aggiorna Silvia Vanzini, segretaria generale dell'SLC CGL di Parma. Dopo la protesta sotto i portici il sindaco ha dato fede alla sua parola e quindi abbiamo avuto questo incontro eh, che è stato un incontro devo dire di ascolto, è stato un incontro anche lungo dove noi come organizzazioni sindacali e lavoratori eh, abbiamo avuto la possibilità di mh, delineare le strategie per il futuro del teatro. Eh, il CDA sarà un'altra pagina importante per il futuro e per la governance del teatro. Noi speriamo che comunque le cose illustrate possano avere corpo. Eh, le richieste dei lavoratori, in modo anche molto pacato e devo dire anche di ascolto da parte del sindaco, sono state queste. Una figura di garanzia per il rilancio del teatro. Occorre sempre di più riallacciare i rapporti con Regione e con Ministero. Il Teatro Reggio è un patrimonio nazionale, come abbiamo detto, da salvare, ma è anche un ponte elevatoio per questa amministrazione per entrare o rimanere fuori dalla città. Noi questo penso il, il Sindaco l'abbia anche capito. Rimane poi la questione dei precari, sul, sui quali il Presidente della Fondazione si è dimostrato sensibile, ma su questo bisognerà poi comunque dare corso ad una trattativa sindacale. E eh, l'altra questione è la rinascita eh, interessata anche da parte del, del sindaco di un rapporto sano con la regione, rapporto che manca da parecchio tempo. Per quanto riguarda l'era Meli, il sindaco ha ascoltato, non si è espresso, eh, ha chiesto comunque a noi come organizzazioni sindacali di puntualizzare le nostre rimostranze e l'occasione c'è stata. Eh, Medi tra l'altro non è il nome che può salvare il Festival Verti e tantomeno il bicentenario del 2013. Quando noi parliamo di un nome di garanzia, eh, senza fare nomi, sappiamo che il panorama italiano può offrire eh, figure a questo proposito. È una sfida eh, che abbiamo lanciato, così come abbiamo anche rilanciato al Sindaco la possibilità, questo nell'epoca della trasparenza, di poter partecipare come lavoratori nei prossimi CDA. Noi ci auguriamo che l'era Medi sia veramente finita. Un brutto inizio, signor Sindaco. Così i sindacati unitari del pubblico impiego di Parma si sono espressi a proposito delle nuove assunzioni a chiamata diretta della politica e delle scelte in materia di gestione del personale adottate dalla neonata amministrazione comunale di Parma. Ma cosa si contesta al Sindaco Pizzarotti? Ce lo spiega Sauro Salati, segretario generale dell'FP CGL di Parma. Sì, è. Sindaco, noi contestiamo il fatto che in un momento di tagli profondi, di spending review, stia assumendo attraverso degli articoli 90. Non ci riferiamo tanto al suo portavoce, che riteniamo anche legittimo che un sindaco decida chi è il proprio portavoce, ma soprattutto da alcune assunzioni che vengono mirate ad settori che in questo momento noi non riteniamo strategici e che a fronte di queste assunzioni che vengono fatte per tre anni, nei prossimi futuro in cui parleremo, di macrostruttura e microstruttura all'interno del comune, di fronte ai tagli che stanno arrivando decisi dal governo Monti, non sia possibile poi andare a compensare in altri settori. Penso ai servizi educativi, penso ai servizi sociali in cui mancano gli assistenti e quindi a difficoltà di questo tipo avremmo gradito perlomeno anche di fronte a una possibilità di dover fare questo tipo di scelte a un confronto. Stiamo auspicando e sicuramente in questi giorni il sindaco speriamo ci convochi per fare un ragionamento. Certamente non è stata un bel inizio, casomai non è stata esattamente la sua volontà, ma qualcuno gliel'ha indicata, su questo però noi ragioniamo di merito. Questo è un profondo merito in questo momento cioè scegliere di assumere persone in un settore rispetto a un altro vuol dire fare delle scelte strategiche. Questo competerà a tutti i comuni e compete soprattutto a un comune capoluogo come quello di Parma.
La giunta comunale di Parma ha finalmente un assessore ai servizi sociali e al welfare, una nomina che non può che rincuorare il sindacato pensionati di Parma che da tempo chiede all'amministrazione un'interlocuzione sulle questioni urgenti che riguardano la riqualificazione dei servizi per gli anziani a partire dalla gestione delle case protette e dalla spinosa questione del proliferare di case famiglia e altre offerte fai da te. Paolo Bertoletti, segretario generale dello SPI CGL di Parma. Quali priorità chiederete di mettere in agenda al nuovo assessore? Noi come sindacato pensionati siamo contenti che sia arrivato finalmente l'assessore, anzi auguriamo anche di un buon lavoro, e perché noi di un assessore avevamo bisogno, nel senso che ci sono tante questioni ancora aperte da affrontare, tra l'altro qui era più di un anno che non c'era, era sguarnita insomma, la funzione, quindi si sono accumulate tantissime questioni. Penso da tutta la ristrutturazione di Villa Parma, penso a come oggi far fronte anche a tutte queste vicende che, delle famiglie che sono costrette ad arrangiarsi, questo fai da te, nel senso che o ricorrono alle badanti o ricorrono a queste case famiglia che stanno eh, crescendo, eh, non sono dentro la rete dei servizi, no? quindi la rete pubblica, sono attività praticamente private potrebbero ospitare solamente eh, anziani autosufficienti o con leggere no, non autosufficienze, poi in realtà diventano la risposta alle famiglie perché non trovano posti nelle strutture protette. Allora io credo che a questo punto serva davvero un confronto a tutto campo con il Comune di Parma, con il nuovo assessore, ma anche con il Sindaco, perché la portata richiede credo anche la presenza del Sindaco, per vedere eh, come riadattiamo eh, la nostra offerta di, dei servizi alle persone anziane rispetto a, alle modificazioni che gli anziani stessi hanno subito, cioè, dire, rispetto alle patologie, rispetto alla condizione, rispetto a tante questioni che, che noi non possiamo continuare a offrire delle cose che andavano bene probabilmente anni e anni fa e adesso probabilmente c'è bisogno di qualcos'altro. E siamo allo spazio dedicato all'approfondimento dell'attualità sindacale. Spending review, revisione della spesa pubblica, uno spauracchio che sta agitando questa ennesima estate di crisi. Un provvedimento molto invocato anche dai sindacati che da tempo chiedono la riduzione degli sperperi e una migliore razionalizzazione delle risorse. Ma i tagli, secondo la CGL, devono essere mirati, non lineari, non devono rispondere all'unica logica di fare rapidamente cassa sulla pelle viva dei soliti noti. A tale proposito chiediamo a Patrizia Maestri, segretaria generale della CGL di Parma, dopo gli annunci relativi ai tagli che si abbatteranno sul nostro territorio, immediata è stata la mobilitazione della CGL, oltre che dell'FP e dell'FLC. Quali sono le stime di questa nuova scure e quali le eventuali contromosse del sindacato? Parliamo quindi di tagli pesanti che si abbattono sul nostro paese, sulla nostra regione e quindi sul territorio, tagli che si aggiungono purtroppo alle altre manovre del governo Berlusconi e che quindi porteranno conseguenze molto pesanti per i cittadini. I tagli della sanità eh, vorranno significare per il nostro territorio un aumento delle liste d'attese, una diminuzione dei posti letto, la stima è ancora abbastanza incerta, però si parla del 12% sul totale dei posti letto, quindi eh, con... Eh, appunto difficoltà per i cittadini soprattutto per la popolazione anziana e più fragile ma parliamo anche dei tagli alla scuola alla ricerca eh, ci sono tagli pesanti anche al fondo per la, per la cultura fondo Arcus e il fondo anche al, per, i beni, per i beni culturali quindi aspetti diversi della nostra vita che verranno effettivamente ridimensionati la CGL continuerà a contrastare come ha già fatto questo progetto e queste, e queste misure molto ingiuste e comunque recessive. Per entrare nel merito del provvedimento abbiamo ritenuto utile sentire direttamente dalla voce di Simone Saccani, segretario generale dell'FLC, il sindacato che si occupa di scuola, università e ricerca, quali saranno gli effetti della revisione di spesa prevista nel comparto della conoscenza. Chi pensava che il governo Berlusconi avesse finito i tagli sul comparto della conoscenza si è sbagliato di grosso. Anche in questa spending review abbiamo un forte intervento del governo in tutto il comparto. Divido in due ragionamenti il discorso, uno prendendo università e ricerca, uno il comparto scuola. Faccio alcuni esempi numerici. Si è parlato in questi giorni per esempio della scoperta del bosone di X, una scoperta inseguita da 48 anni dal 
da tutti i paesi del mondo. Ebbene, eh, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che ha portato avanti queste ricerche e ha ottenuto questo grande risultato, ha un bilancio annuale di 241 milioni di euro. In base alla spending review vengono tagliati 58 milioni di euro a questo ente. Se consideriamo che la maggior parte dei costi è spese di stipendi, vuol dire, come ha detto lo stesso Presidente, che verranno tagliati il 30% dei progetti, lasciate a casa circa 500 precari ricercatori che hanno contribuito a questa grande scoperta, che ovviamente contribuirà di conseguenza all'espatto di quelli che chiamiamo i famosi cervelli. Ancora, sempre sull'Università Ricerca, verrà tagliato il 20% dei dirigenti, il 10% di tutto il personale. Viene tagliato linearmente e non andando a vedere dove ci sono stati dei sprechi, il 5% nel 2012 e il 10% nel 2013 è quello che è la spesa per i consumi. Nel comparto della scuola, eh, invece, abbiamo anche qui interventi eh, peggiorativi, sempre sull'occupazione. Vi ricordo che negli ultimi tre anni abbiamo perso circa 150.000 posti di lavoro tra docenti e personale ATA. Ebbene, continuiamo purtroppo a perdere del personale, nel senso che per ottimizzare la spesa il governo ha pensato di utilizzare i docenti in idoneo, che in, Itali in idonei, che in Italia sono 3.000, 24 a Parma, e li utilizzare al posto gli assistenti amministrativi, quindi applicati di segreteria, chiaramente con competenze ancora da costruire, mettendo in difficoltà in parte la qualità anche del servizio offerto dagli istituti, ma anche i singoli docenti che già sfortunati nella vita dovranno spostarsi probabilmente per fare una mansione che, eh, per cui non sono stati formati. Non solo, in Italia sono 3.000 posti questi, non solo, verranno utilizzati i docenti in esubero, e vi ricordo che i docenti in esubero sono quelli che hanno perso la cattedra dopo la riforma Gelmini, in posti per i quali non hanno abilitazione o addirittura in posti di altra mansione. Sono 12.000 in tutta Italia, a Parma ancora la stima non l'abbiamo precisa, sostanzialmente questi docenti andranno a fare assistenti tecnici oppure verranno utilizzati anche sul sostegno per i quali non hanno fatto corsi e verranno utilizzati anche al posto delle sostituzioni, quindi viaggiando da scuola a scuola mano in mano che i colleghi si ammaleranno. Non solo. Viene stabilito ancora una volta che il fondo che riguardava il pagamento delle mansioni superiori, ossia colui che sostituisce un dirigente nelle sue mansioni, eh, non verrà più pagato con un fondo a parte, ma viene pagato col fondo di istituto, che vi ricordo è quel fondo che serve per l'ampliamento dell'offerta formativa, quindi a scapito anche qui della qualità. Viene stabilito inoltre che le ferre non godute non potranno essere attribuite, altro danno per i lavoratori precari. Eh, vi ricordo che le ferre non godute non significa che si pagano dei lavoratori per nulla, ma semplicemente questi lavoratori non hanno potuto soffrire delle ferre perché sono state negate durante l'anno per garantire i servizi minimi degli istituti. Per questo abbiamo fatto il 12 luglio un presidio al MIUR, il 24 faremo un'assemblea nazionale dei lavoratori della ricerca e stiamo mettendo in atto tutto quello che si può fare per cercare di salvare la ricerca e la conoscenza pubblica in Italia. Vi ricordo l'unico paese che in crisi non investe in questo settore, un paese che non dà futuro alle proprie generazioni. Bene, con questo è tutto, vi ricordo che oltre che sul nostro sito www.cglparma.it potrete rivederci in replica su questa stessa emittente lunedì 23 luglio alle 19.15. Nuovi lavori in corso e vi aspetta invece con una nuova puntata lunedì 30 luglio, ancora una volta alle 19.15 su Teleducato. Grazie per essere stati con noi, vi saluto e auguro un buon lavoro a tutti.